Hey guys, what's up? This is Aman Tilak from Ames Delhi. So, uh, you had been recently asking me कि NCERT पढ़नी कैसी है? पढ़नी तो NCERT लेकिन उसको right ढंग कैसे पढ़ने का? How I used to personally read the NCERTs. So today I have with me my own personal NCERT of uh, inorganic chemistry. ठीक है? जो कि class 11th की है. Class 11th की chemistry part number two. So, I will tell you from one chapter how I personally used to read NCRT. If you like this thing, you can also continue this. And, as I was underlining, I had a lot of time for the revision. So, this is my secret. And, I will definitely, what I can do is, if you feel good if you have speed of NCRT, you can follow it. If you have a method of your own, so please don't stick to my method. Believe on your method, that will be good. If you have to study it in some other way, that is fine. So this is the chapter, Hydrogen. So here you can see this NCRT. Look, what I used to do is, for example, I have NCRT. When I am reading it first time, so what I used to do is आराम आराम से I just use a pencil और उससे मैं उसे single बस underline कर दिया देता था ठीक है next time after a week या after ten days जब मैं उसे revise कर रहा होता था so I I only used to read the underline part मैं ऐसी underline कर करता था जैसे for example आप देखो अगर मैं पहली line पढ़ो hydrogen has the simplest atomic structure among all the elements around us in the nature so जब मैं first time पढ़ा तो मुझे ऐसा नहीं लगा यहाँ से कोई question बन सकता है ठीक है ठीक है वी ऑल ऑल नो कि इट इज़ द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर राइट ठीक है सो आई डेंट अंडरलाइन दिस नहीं मुझे इसको वापस मुझे टाइम भी आ जाएगा ये वाली लाइन रीड करने में ठीक है सो फर्स्ट रीडिंग मेरी ये होती थी कि अंडरलाइन करने हैं अंडरलाइन कर लूँ जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूँगा तो केवल अंडरलाइन पढ़ूँगा ठीक है नेक्स्ट टाइम जब मैं अब जब मैं अंडरलाइन पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते थे जो मुझे लगता था इम्पोर्टेंट है कुछ रिप कुछ याद करने से रिलेटेड है ठीक है सो उसमें वॉट आई यूज टू डू इज कि मैं उसको एनसर्किल कर दिया करता था ठीक है जैसे आप इधर देखिए मैंने मैंने इसे एनसर्किल बहुत सारा एनसर्किल करके रखा है ठीक है सो आई यूज्ड टू एनसर्किल दोस पॉइंट्स जो मुझे लगता था मैं भूल जाऊँ ठीक है एंड फाइनल जब मेरा रीडिंग होती थी या फिर मैं एग्जाम के पहले कभी पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता था यार मेरे रिवाइजेस अभी ये पॉइंट्स मैं भूल गया हूँ या फिर ये ये जो नेम्स हैं मैं भूल गया हूँ सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इस कि मैं हाइलाइटर लेता था येलो कलर का देन आई यूज्ड टू मार्क दिस पेंस विद विद दिस हाइलाइटर अब इसमें देख ये one two seven zero kelvin पे तो ये ni ठीक है nickel is used as a catalyst बहुत छोटा सा लिखा है बहुत बार होता है भूल जात भूल जाता है and from this point question भी आ जाता है so what I used to do is कि मैंने इसको इसलिए highlight करके रखा कि अब अगर मेरे पास बहुत कम time है पढ़ने के लिए ncert if I have very very little time exam कल कल को है और मुझे पूरी book for example खत्म करनी है इतनी मोटी ठीक है so what I used to do is कि मैं बस या तो बस एनसर्किल्ड पार्ट्स पढ़ता जो एनसर्किल्ड एस वेल एस हाइलाइटेड पार्ट्स में पढ़ता था या फिर व्हाट आई यूज्ड टू डिस बहुत तेजी से साथ में मैं क्या करता था एनसर्किल्ड हाइलाइटेड पार्ट्स प्लस जो मेरे रिएक्शंस थे उसको जैसे आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से रिएक्शंस लिखे हैं एनसीआर टीम बहुत सिस्टेमेटिकली रिएक्शंस लिखे हैं उस आप रिएक्शंस को देखते जाइए सो आपको अप्रोक्सिमेटली 80 टू 90 परसेंट आपको उसी से क्वेश्चंस बन जाते हैं है ना सो व्हाट आई हैव डन is कि ये जो मेरा हाइड्रोजन का जो मेरे पर्सनल NCERT है जो कि अंडरलाइन मैंने कि ये मार्क की है एस वेल एस हाइलाइट की है इसको I have put on my Telegram group you all know ठीक है and more than thirty four thousand people are a part of the अमंतिलक ऑर्गेनाइजेशन Telegram group you can easily view them by installing the Telegram app and on the search button जैसा आप सर्च कीजिए मेरा नाम अमंतिलक and then you can join this group और उसमें I have uploaded a PDF of my personal underline NCERT. So do have a look at that and then in the comments below do tell me कि अगर आपको मेरी underlining से अगर आपको एक try करना आप कि just आप मेरी जो underlined है portion NCERT का क्योंकि मैंने इतना काम करके रखा है ठीक है तो आप बस underlined portion एक बार पढ़ लेना ठीक है अंडरलाइन एनसर्कल जो भी है उसको एनसर्कल और हाइलाइटेड अच्छे से पढ़ना फिर देखना कि क्या आपकी स्पीड रिवाइज स्पीड बढ़ रही है पढ़ने में क्या आपको रिवीजन करने में आसानी हो रही है क्या आपको अच्छा लगा या फिर आपको याद करने में आसानी पढ़ रही है सो यू डू टेल मी ऑल दीज थिंग्स आपको करीब वन वन एंड हाफ आवर लगेगा इसको पढ़िए एंड देन 
टेल मी इन द कमेंट्स बिलो की डिड इट हेल्प यू अगर आपको लगता है कि इट इज हेल्पिंग मी सो वॉट आई डू इज कि मैं पूरी जो मेरी एनसीआर मेरे पास पूरी पड़ी हुई है ठीक है सो आई एल अपलोड ऑल ऑफ माई एनसीआर के जो है उसको पीडीएफ में अपलोड करूंगा बट गाइज इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग सो डू टेल मी अगर आपको सच्ची महल हो रही है तभी आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में ठीक है सो आई आई टेक केयर ऑफ दैट एंड फॉर द फॉर योर एग्जाम्स ऑल द वेरी बेस्ट ठीक है और मैं अभी बहुत अच्छा टाइम है जिसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ ये एनसीआर बिकॉज अगर मैं एक महीने पहले कर रहा होता तो उससे अच्छा मैं ये बोलता कि आप अपने ही पढ़ लो बट एट दिस टाइम आई थॉट कि आपको मेरी अंडरलाइनिंग मैंने जो एक बार मेहनत कर रखी उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है दैट्स वाई आई थॉट दिस वुड बी यूजफुल डू टेल मी हाउ डिड यू लाइक दिस थिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन और टेलीग्राम ग्रुप सो यू ऑल नो उसको डू 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 सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड योर फ्रेंड्स अपने जो स्टोरीज है ठीक है व्हाट्सएप स्टोरीज पे शेयर करो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एज वेल एज जो मेरा पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है एच हाइड्रोजन का उसको प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड प्लीज आज देम टू की डू दे फाइंड देम हेल्पफुल एंड व्हाट यू डू इज कि आप इंस्टाग्राम पे जस्ट जो टेलीग्राम ग्रुप है उस, उसको आप शेयर कीजिए एज वेल एज मेरे पीडीएफ के नोट शेयर कीजिए एज वेल एज उसमें मुझे बस टैप कर दीजिए अमन डॉट तिलक डॉट फाइव में एंड आई गेट बैक टू यू ठीक है सो गैस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर फ्यूचर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स स्टेट यू Thank you